வெல்கம் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான சென்னை மசாலா வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் கொண்ட கடலையை எட்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் சென்னை மசாலாவுக்கு நம்ம வீட்லேயே மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் தனியாக எடுத்திருக்கேன் மூணு துண்டு பட்டை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பொடியாக பத்து கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் அரை ஸ்பூன் மிளகு அரை ஸ்பூன் சீரகம் அரை ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை ரஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ரஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் அரை மூடி லெமனும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மஞ்சத்தூள் தனி மிளகாத்தூள் உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு பிரிஞ்சி இலை ரெண்டு அன்னாச்சி பூ ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு மராட்டி மொக்கு ரெண்டே ரெண்டு கல்பாசி வச்சுருக்கேன் இந்த சென்னா மசாலா செய்யறதுக்கு முன்னாடி வெள்ளை கொண்ட கடலையோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்துடலாம் வெள்ளை கொண்ட கடலையில் நம்ம உடம்புக்கு தேவையான புரதச்சத்து நார்ச்சத்து இரும்பு சத்து பொட்டாசியம் மக்னீசியம் ஃபோலை ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இது மாதிரி நிறைய சத்துக்கள் அடங்கியிருக்குதுங்க சைவ உணவுகள்லேயே அதிகப்படியான ப்ரோட்டீன் இருக்கிற உணவு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது இந்த சுண்டல் தாங்க அதனால தான் சுண்டலை ஏழைகளின் பாதாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நார்ச்சத்து நம்மளோட செரிமான பிரச்சனைகளை சரி செஞ்சு மலச்சிக்கல்லேருந்து நம்மளை விடுவிக்கவும் இரும்பு சத்து ரத்த சுகையிலேருந்து நம்மளை பாதுகாக்கவும் பொட்டாசியமும் மக்னீசியமும் நம்ம ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்பாடாக வச்சுக்கிறதுக்கும் போலே நம்மளோட ரத்த நாளங்களை வலிமையடைய செஞ்சு நம்மளோட இதயத்தை ஆரோக்கியமாக பாதுகாக்கிறதுக்கும் இதில் இருக்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுங்க இது தவிர்த்து உடல் எடையை குறைக்க விரும்புகிறவங்க இந்த சுண்டலை தொடர்ந்து சாப்பிடும்போது அவங்களோட உடல் எடையில் நல்ல மாற்றத்தை பார்க்க முடியுங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இருக்கக்கூடிய கரையக்கூடிய ஃபைபர் நம்மளோட ரத்தத்தில் சர்க்கரையோட அளவாக கட்டுப்பாடாக வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதால நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு இது ஒரு நல்ல உணவாக இருக்குதுங்க கொண்ட கடலையோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு இன்றைக்கி தெரிஞ்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க இப்போது இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கரில் நாம் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் சுண்டலை சேர்த்துடலாம் நான் முன்னாடியே கழுவி ஊற வச்சுருக்கேன் அதனால் நான் அதே தண்ணி அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது கூடவே உப்பு சேர்த்துடலாம் சென்னாவை மூடி போட்டு மூடி எட்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் சென்னை ஒரு பக்கம் வேகறதுக்குள்ள மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வில் வெறும் கடாய் வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடுறேன் மசாலாக்காக கொடுத்துருக்க எல்லா பொருளையும் அதில் போட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க கருக விட்டுறாதீங்க கருகிடுச்சுன்னா கலரும் மாறிடும் டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்காது இந்த மசாலா நல்லா வாசனை வர அளவு வறுத்தாச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற விட்டுடலாம் நாம் வறுத்த மசாலா நல்லா ஆறுனதும் அது ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு அது கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்து இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் மசாலா நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி வச்சிடலாம் வெங்காயத்தின் தக்காளியும் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஸ்மூதாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதையும் வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம் சென்னா எட்டு விசில் வந்தாச்சு கேஸ்லாம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இது எப்படி வந்திருக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சென்னை நல்லா சாஃப்டாக வெந்தாச்சு இதுலேருந்து ஒரே ஒரு கரண்டி சென்னாவை மட்டும் எடுத்து நம்ம வெங்காயம் தக்காளி அரைச்சா அதே மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் லைட்டாக ஓட்டிக்கு போகிறேன் கொஞ்சம் ஆறுனதும் ஓட்டுங்க சூடாக இருக்குது இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸ்டவ்வில் குக்கர் வச்சு ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கலாம் நான் சுண்டல் வேக வச்சா அதே குக்கர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் குக்கர் காஞ்சதும் நாம் தாளிக்க வச்சுருக்கிறேன் எண்ணெய் அதில் சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் இந்த அன்னாச்சி பூ பட்டை இலை ஏலக்காய் மராட்டி முக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் மசாலாலாம் பொறிஞ்சதும் நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க வெங்காயம் தக்காளியை ஸ்டவ்வை ஃபுல் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு ஊற்றுங்க ஸ்டவ் வந்து கண்டிப்பாக ஃபுல் ஸ்லோவில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா மேலே தெரிச்சிடும் வெங்காயம் தக்காளி இப்போ இதை லைட்டாக ஒரு வதக்கு வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது கூடவே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாயை ரெண்டாக உடச்சி சேர்க்குறேன் இது எல்லாத்தையும் ஒரு வதக்கு வதக்கிட்டு ஒரு தட்டு போட்டு மூடிடலாம் இல்லைனா ஏன்னா இது மேலே தெரிக்கும் ஸ்டவ் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நல்லா இது மாதிரி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் இந்த ஸ்டேஜில் மஞ்சத்தூள் உப்பு என்ன மசாலா பொடி அது வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருலாம்
மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் நல்லா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் வந்திருக்கு ஒரு அரை மூடி லெமன் சீட்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டேன் அதை பிழிஞ்சு விட்டுறேன் லைட்டாக புளிப்புக்கு கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் தூவி ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டியான சென்னா மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது நம்ம வீட்லேயே மசாலா எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஹைஜீனாக பண்ணியிருக்கோம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் 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 நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் பாய்